。团长，你刚上任多久啊？这么快就提拔一个秘书，好像是你知人善任，可我担心，你这么做，公司会有人不服。这样一来，你管理的难度就会更大的。我就知道，安倩刚才在告状，跟他没关系，我是从别的渠道知道的。有林无敌在，我管理公司只会更加得心应手。他现在既做秘书工作，又做助理工作，还监管财务。他不仅能力强，还很有责任心，又不图回报。这样的人才我从来没有见过。我必须用升职来留住他。裴娜的能力不也很强吗？上次开会时，他做的 PPT 多精彩！<笑>你笑什么？那是林无敌做的。什么？林无敌，费德南简直就是死要面子活受罪嘛！他跟大家说个实话，怎么了？遮遮掩掩的，就算侥幸过了这一关，后面的日子更难熬。你不知道，他这么做也是被人逼的。李安瑞只要抓住他这么一点小错误，就咬死了不放。这样会搞得费总身败名裂的。李安瑞不是他大舅哥吗？干嘛往死里整他呀？哎呀，这些事情我也搞不清楚。裴娜知道吗？废话真多，干活。让我干活也行，不过你也答应我件事儿。什么事儿都可以，唯独不能让我嫁给你。啊，那还不如让我去死。那你去死吧。哦，把裴娜介绍给我吧，我愿意给你做一份最完美的假报表。啊，好吧，明天我就跟他说，嗨，陪解密码对我来说是小菜一碟我只要这么一下，再那么一下，就行了。哎，哎你在搞什么东东？发生什么花事、啊？跟你说说我的最新研究课题吧：漂亮女人与投资回报。你说漂亮是什么？漂亮就是资本。维护漂亮是什么？那就是投资，是为让资本保值增长。而投资呢，就要考虑回报，回报又分长线和短线，所以这就很考验漂亮女人的投资眼光。一旦投资失败，就很可能会和。
你等等，你要干嘛？大熊，他也知道了，你怎么不记他的名啊？嗯，孙经理给的检查名单里没有他。闪开！你终于来了，我爹。啊，飞总，是我。我以为是无敌呢，差、哦、得远了点吧？你有什么事儿？啊，我是问您，您中午呢是出去吃呢，还是订餐吧？你说话快点。哦，订哪家？飞总，无敌，你来了。飞总，我问您呢。啊、哦，您要订哪家酒楼呢？你挑吧。怎么样？报告做好了吗？我看看。马上就写完了，还差一点，我中午之前交给您。好，我等你。好的。你怎么还在？哦。无敌。啊。帮我通知吴庸、安倩还有佳明，我一会儿给他们开个小会。好的。喂，你好，我订餐。你呢？啊、哦，我一会儿再订。
，那个丑八怪弄好报告呢？没有，他说中午才可以写完。哎，对了，你看我打的地方没有？气死我了！这个女人太无耻了，她居然把所有有用的文件都加了密，而且用的都是奇怪的密码。哦，那怎么办？咱们就眼睁睁看她当上总裁助理。她中午才能写完报告呢，也好。怎么？一个上午我就能想到解开密码的办法。呃，裴娜，呃，银行说有个传真发到你这儿来了，你帮我找找好吗？啊，好的。啊，费总啊，啊，我要去开个小会，要是有找我的电话，帮我记录一下，别去打扰无敌。啊，好的。别去打扰无敌，搞得跟大人物似的。你先别抱怨，我们的机会来了。费德南要去开会，我们只要想想怎么让那个狒狒离开他的树枝就行了。<笑>怎么样才能让他离开呢？他做事向来都是雷打不动的。别担心，我有办法。我回办公室给你打电话啊。回办公室打电话，什么意思啊？总裁昨天晚上交给你的任务完成的怎么样啊？报告长官，报告长官，我与敌军作战到凌晨，山头已经拿下，山头已经拿下。哟呵，玩真的。你得服我两倍幸福，为什么呀？裴娜说要跟我结婚，好事儿啊，好事儿。他还说让我用他当助理，啊，他想跟林无敌的级别一样。哎，完了，我算是被他缠上了。哎，你这这这事全是你惹的，他压根就不希望林无敌爬得比他高。那你怎么说？我能怎么说？缓兵之计呗。我说这事儿得先跟你商量，就先把他打发了。不用商量。我同意，啊，这样你们俩以后就可以双宿双飞了，我成人之美啊！哎呀，我怎么之前就没想到呢？把裴娜调给你，我既甩了包袱，又不得罪安茜，这事儿太棒了！我求你还是饶了我吧，整个下半辈子你是这么让他盯着我，我连死的心都有，你不至于让我为了公司牺牲到这个地步吧？你的那个秘书帮你把报告做好了吗？别担心，马上就好了。哦，就要开董事会了，现在叫我们来是有好事呢，还是坏事呢？是给我们的彩排热烈鼓掌呢，还是叮嘱我们不要往你头上扔臭鸡蛋？哦，费德南，我不喜欢你衬衣的颜色。对不起，我喜欢。耽误大家几分钟时间，在开董事会之前，我想跟大家说两件事。哎，一听到这个语气呀、啊，我的心里就飘过乌云一朵朵。大家都很清楚，今天要开我正式上任以来的第一次董事会。在会上，我们会研究公司的经营状况。我也知道，在座的诸位对公司目前的情况都有些担心，对吧？我们当然担心了。现在管事的是你那个丑八怪助理，你看看，啊，天天跟他在一起，品味也倒霉了，好像连智商也下降了。你的决定呢，一次比一次糟糕，简直是超级，什么，超级愚蠢。佳明，你有这种感觉？大概是我们两个看问题的角度不太一样。不管从哪个角度，有一点是可以肯定的，那就是公司目前肯定存在问题。可是只要他说没事儿，你就会相信他，因为你现在根本听不进任何人的意见。我叫你们来就是想听听大家的意见。刚才主播俩打来电话，是我急事找你，赶紧马上。
，真不知道说什么好了。对不起，我让你承受的压力太大了。哎，听说你还有一些银行账目要给我，请你给我吧。哦哦，对对对对对，你你你等等啊！哎呀，我来找找在哪儿啊？找找账目。你能快点行吗？我有很急的事。你先坐会儿吧，我就我帮你找找啊。哎哎，在这儿。啊啊，我帮你打印一下啊。哎，你先坐会儿啊，马上就来，我马上就来啊。我来吧。德南，话既然已经说到这儿。你不能否认，你的捆绑销售计划并没有达到预期的效果。我们已经增加了太多的工作，而且这那点紧张的制作费，真的已经快把我们给逼疯了。对，接着说。可是结果呢，还是不尽如人意。现在，你把我们累死了不说，而且，而且我引以为自豪的创造力，也快要被那流水线给冲走了。你要是再怎么对我，我，我就要。夏明，停。你那些伤感情的话就别说出来。我知道大家对捆绑式销售暂时还不太适应，它毕竟颠覆了我们之前的生产模式。但是我仍旧希望大家能对我宽容一些，对这种方式宽容一些。我们再坚持一下，试试看，好吗？王毅和徐阳这两个小导演做的不错呀，你要多支持他们，多教教他们，不错吗？这个评语是谁给的？你吗？你吗？你吗？可是我听说的是，太烂了。这是广告客户商给的评语。哪家代理商说的加美？嗯，哪家？安倩，你告诉他。你跟代理商联系最多了，我可不想让别人说我是告密的。美赞的客户总监说，他们公司对我们上次拍的广告非常不满意。为什么？因为那是流水线的产物我们不管什么情况都用数码合成，就是不许出外景。没错，代理商和客户之所以能够接受，是因为你坚持说服了他们。可是听我说，在户外自然景色下拍的东西，跟我们关在屋里那块蓝布下拍的东西，完全是天壤之别。而且，就算我们出去拍外景，拍最普通的外景，也不会增加多少开销啊。没错，你们也都看到了。我之前说要去可可西里拍的那个广告，后来怎么样？呃、嗯，我们没有拍实景，客户对我们的广告根本不满意，对吗？人家愿意出一半的资金，已经算是奇迹了。呵呵呵呃，其实，这个不是每件事都一帆风顺的，但也不是像你们想象那么复杂，那么糟糕，是不是这样的？对，还没那么糟糕。可是很多客户。因此而拒付我们的制作尾款，难道你不知道吗？哎，你快点儿呀！重庆你扛着要多久的？这时间不够用啊！不够用，如果不行，就让他电脑崩溃。这行吗？反正让他出手就行，没办法，看他怎么得意。喂，哦，我马上下去啊！我办公室有事儿。先下去了，不行，你走了这是怎么办？怎么办？我我想想啊，那这样啊，你呢继续按这两个键，不停的按，直到屏幕黑了为止。这俩？啊，这俩啊。哦哦哦哦，走了啊。哦这些问题我都清楚，非常清楚。不过不管怎么说，我们还不至于到拉警报的时候。
看见。谢谢你。先别谢，我答应你在会上不提这些事儿，也是有条件的。今年必须结婚？不，我才不会逼你那么早结婚呢。我说的条件是关于林无敌。啊，你想让我取消对无敌的升职，对吧？只要你愿意，我今天马上解雇他。那倒不用，他不是还在帮你做预测报告？我只是担心你会被他给蒙蔽了。没错，他是挺聪明的，也很能干。可是他的素质，我实在是不敢恭维。那裴娜的素质就高吗？他窃取无敌的胜利果实。装可怜，编瞎话，利用你，想得到和无敌一样的位置，他这算什么？这个你说的没错，可是我已经为这事说过他了。安倩，你能再帮我个忙吗？千万别被裴娜毒害了。安倩，我们别再为这些不相干的人吵架了。我担心这样会影响我们两个人的感情。电脑天才
飞总，你找我，快快快，看看这电脑怎么回事。你怎么弄他的？我没怎么弄他呀，今天上午一直在办公室，然后楚国良带我出去，然后等我出去，等我回来。吴迪，放松。然后等我回来之后，电脑就突然跳出一个窗口，说错误禁止连接，然后就自动关机了，然后就再怎么打都打不开了。电源没问题吧？没有。哦，那他确实不能启动。你真聪明，从你进门我们就一直在跟你说这个问题。我想。可能是硬盘出了问题吧。我不想知道它出了什么问题，我只想知道怎么才能启动。我我我想，可能要把硬盘拆下来看看。愣着干什么？拆呀、啊！这这这这这没工具呀、啊！我得把它搬到我办公室去。快快快！快喂，该你公司总裁办公室。啊，您稍等一下。安倩，我这儿出了点小问题。好，我马上过去。欧阳，啊，你还需要几分钟？这这这不好说。继续，吴迪，盯着他修电脑，我去会议室。我为什么要到楚国良那儿去呢？我为什么要到楚国良那儿去呢？来了，爸，太太，脸色那么难看，出什么事了？公司电脑出了点问题，正让人处理呢。妈，抱歉打扰了，谢谢。周董，这杯红酒是我特意为您准备的，还是你想的，周董。大家好，费博你好，你好，小伙你好。没休息好吗，丹丹？为什么见你每次开会的时候，脸色总是很惨白啊？不是因为开会，是因为见到你了。你看，你看，怎么你们俩一见面就斗嘴呢？啊？李总，你想喝点什么呢？给我来杯咖啡吧。听说你的咖啡做的还不错。不好意思，今天没有准备咖啡，只有奶茶。人基本上都齐了吧？我们是不是可以开会了？或者可以先让我们看一看报告？恐怕还得再等等。我秘书的电脑出了点问题，报告正好在里边。不想给我们看报告，你也不用找这种低级借口吧？不要以为自己会这么做，就妄自揣测别人也会这么做。吴迪的电脑可能中毒了，技术部的欧阳正在修。哎，我倒有一个朋友是个杀毒高手，快打电话叫他来，我付费了。不用了吧？我的意思是说，呃，欧阳其实也挺厉害的。而且大老远让别人跑过来，会耽误很长时间的。好吧，既然一时半会儿开不了会，那我先出去打个电话。怎么？我希望我回来的时候，报告已经出来了。我希望在报告出来之前，你最好买一份保险，省得你一会儿记得死了，也白死。我也帮你带一份。你是怎么做事的？那台电脑是你动的手脚？不是，这事也出乎我的意料。我只是想要他的原始数据，没想到破坏假报告呢。是谁干的？欧阳和裴娜。哎，刘林，你回去忙你吧，这不需要你。不行，今天我的任务就是看着你。
Ran away with my life, fast forward, never turn back again It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set the rewind And our dream was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you电脑买了不到两个月，还在保修期内，怎么就坏了呢？是啊，我想不是有人刻意破坏的话，它肯定不会出问题。怎么破坏？我想是操作者使用不当吧。我就是操作者，你说我使用不当？我可是有计算机等级证书的。谁的电脑坏了？你的吗？我会修，我会修。我跟你说，你回去按那个一键恢复，就几分钟，什么问题都好了。好了好了，我不管别的，我只想知道多久才能拿到报告。李无敌要是把密码给我的话，今天就可以了。无敌，把密码给他。费总，不行啊，这里面的文件太重要了，我必须要自己输入密码的。这样不行吗？也不是不可以，不过恢复文件的过程需要反复输入密码。如果每次都要他自己输入的话，我们两个工作起来很不方便。我不怕麻烦。我不喜欢工作的时候旁边有个监控。我建议，让他们继续讨论交不交密码的问题。而我们的董事会改期好了。你们先别走，等一下，你们先别走，大家别走，请大家留一下，我马上去想办法。说今天要给你升职吗？你应该高兴才对呀、啊！我被人陷害了！什么？你你出什么事了？有人要看我跟费总的笑话！明白了。
，咱们大家再隔点时间啊。哎，张磊，把你最近拍的广告给大家看看。好，这主意不错啊，裴娜。裴娜呢？哦，她去饭店给我们取午餐了。哎呀，真是辛苦这孩子了。那我自己去取广告。哎，等等，爸爸。等等，你的秘书怎么那么固执，害得大家那么干等？我保证不会有下次了。哥南，我看还是让裴娜替你管事儿吧。你看上次开会，他表现多好。裴娜的，不说这个了。我想你应该不会给吴迪升职了吧